в момент падения. На замедленных кадрах видно, как кот за доли секунды успевает в воздухе развернуться и выровнять тело по отношению к земле. Сначала он поворачивает голову, чтобы оценить, куда ему придется приземляться. Затем кот в одну линию с головой выравнивает туловище. Передние лапы подтягивает ближе к голове, а задние отводит как можно дальше от тела. Все это он делает моментально и точно. Перед самым приземлением мягкие подушечки и сильные развитые мышцы конечностей выполняют функцию своеобразного амортизатора. То есть в момент приземления сила удара смягчается. Кроме того, что у них безумно гибкий позвоночник и возможность тела, фактически каждая часть тела может двигаться относительно другой совершенно, как хочет, у них нет ключиц. Это очень важно. Ключица – это вот эти вот кости, да, которые крепят фактически плечи. И, естественно, при падении с высоты первое, что страдает, это тонкая ключица. У кошек ключицы – это рудиментарные косточки. На самом деле передние лапы у них не связаны вот тут ничем, кроме мышц. Кошка может гасить свою скорость лапами, прыгая с огромной высоты. За особые качества кошкам на протяжении многих веков приписывали необычные способности. Кошки предчувствуют природные катаклизмы, землетрясения, извержения вулканов и наводнения. В древности жители городов, расположенных рядом с действующими вулканами, наблюдали за поведением кошек. И если животные покидали дома, значит и людям оставаться в них было небезопасно. И сегодня жители сейсмоопасных районов внимательно наблюдают за поведением своих домашних питомцев, которые не раз спасали им жизнь. Известно немало случаев, когда кошки, предчувствуя землетрясение, будили своих хозяев громким мяуканьем. И те успевали выбежать на улицу буквально за минуты до катастрофы. У кошек очень хорошо развит вестибулярный аппарат. Это значит, что они очень чувствительны к изменению давления. И, например, звуки они способны улавливать на очень-очень большом расстоянии. Во время Первой мировой войны кошек держали в окопах, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт подводных лодок в качестве живых детекторов состава воздуха. Известно много случаев, когда кошки, например, спасали целые семьи в войну, уводя их из там, домов и зданий перед бомбежкой. И это известно, потому что животное легко связывает наличие какого-то дальнего звука и потом этих последствий. Представим себе, она слышит, она слышит, а мы нет, тот звук, который издают самолеты на большом расстоянии. Потому что это определенные колебания воздуха, это определенные ну, звуки, которые для нашего уха могут быть недоступны. Однако сегодня не все кошки обладают качествами, которые еще недавно позволяли им выживать в самых сложных условиях. А все потому, что человек решил вмешаться в природу этих животных, лишив их главного преимущества – независимости. Ученые исследовали геном кошек и выяснили – Специально выведенные домашние животные на генетическом уровне отличаются от собратьев, живущих в дикой природе. У домашних кошек было обнаружено повышенное количество так называемых генов одомашнивания, отвечающих за смирность и послушность. Здесь собраны лучшие представители породистых кошек – веслоухие, лысые и даже многопалые. В результате селекционной работы, которую ведет человек, каждый год в мире появляется несколько новых пород. Миллионы лет эволюции так не изменили кошек, как мы, всего за несколько десятилетий. Это могло повлиять на темперамент, на уровень контактности. Есть такие кошки, которые вообще болтушки. Они ходят, они ня-ня-ня там за человеком требуют, у них такое вот навязывают себя. У человека ряд бы с ней не общаться, он по телефону говорит или готовит, но вот она будет тереться, все время чего-то там в ухо мурчать, журчать. Вот. Есть коты, которые флегмы, они спят. Есть коты, которые там мягкие, везде гнутся. Ну, это все ну, создано, да, при помощи человека. 
Большинство из этих кошек никогда не охотились, а за уличной жизнью наблюдали только через решетку своей переноски. Эти животные на 100% выведены для жизни с человеком. В одиночку они погибнут. Проблема в том, что люди перестали понимать кошек. Мы заперли их в квартирах. Для них совершенно ненормальное состояние жить в таком замкнутом пространстве. В квартире, где постоянно перемещаются люди, где есть бытовые какие-то предметы, в очень маленьком пространстве кошка чаще всего не чувствует себя безопасной по одной простой причине. Люди забыли, что кошки живут в трехмерном мире, а не в двухмерном. Им необходимо, чтобы была возможность высоты. Если кошки нет места, где она может спокойно сидеть где-то на высоте, если она не может оттуда наблюдать за тем, что происходит, если у нее нет тихих, укромных уголков, темных, куда не будет соваться рука, например, там, да, в шкафу где-нибудь в белье, если кошка спряталась, кошке не очень комфортно. Получается, одомашнив кошек, человек со временем сделал их уязвимыми. Быть может, поэтому дикие животные дорожат своей свободой и независимостью. Зимой 2014 года бездомная кошка Машка, живущая в одном из подъездов в городе Обнинске, стала звездой всех российских телеканалов. Она спасла двухмесячного младенца. Несколько часов кошка согревала ребенка своим телом, пока он лежал с ней в коробке, а потом начала громко мяукать. Вышедшие на площадку соседи нашли малыша и вызвали врачей. Ребенка спасли, а кошка Машка стала местной звездой. Стать ее хозяином мечтает, пожалуй, каждый житель. Однако бездомная Машка так и живет в подъезде, предпочитая быть свободной. Получается, далеко не каждая кошка нуждается в хозяине. Если животное попадает в дом с улицы маленьким котенком или котенком-подростком, то шансов на адаптацию у него гораздо выше, чем у взрослых животных, которые имеют свой характер, свои привычки, которые, возможно, ну, по слабости состояния здоровья да, или просто оказались в квартире. Для большинства дворовых животных город – это дом. Поэтому, взяв на перевоспитание кошку, нужно помнить, что она родилась на улице и в любой момент может захотеть вернуться обратно. Очень часто животное берут, вакцинируют, кастрируют, оно живет всю зиму и весну дома, а потом люди выезжают на дачу, и даже не выпуская его, животное все равно уходит на волю. Зоопсихологи утверждают, хозяин не в силах повлиять на решение кошки уйти жить на улицу. Даже если человек вернет животное, оно найдет способ убежать снова. Кошка, если вспомнить о том, как она должна жить, обладает огромной территорией. Там она знает все. Она постоянно исследует эту территорию, она постоянно перемещается. У нее есть укромные места, где она может поспать, где ее точно никто не тронет. Есть места, где она точно догонит добычу, да, там, поймает ее. Есть места, где она просто, например, отдыхает, там, умывается водопой. И все это, естественно, для кошки должно быть безопасно. И лишь в ситуации, когда уличная кошка оказывается на грани между жизнью и смертью, она готова поступиться своей независимостью. Это Анфиса. Она родилась и выросла на улице. Там бы, наверное, умерла, если бы не случайная встреча с человеком, которому кошка буквально бросилась под ноги. Она появилась у нас где-то лет шесть назад. Принес ее наш генеральный продюсер, нашел холодным ноябрьским вечером в своей дубленке, принес в офис. Она была беременная. Наталья – сотрудница офиса, а по совместительству – кормилица котов. Со своими коллегами она делит обязанности по уходу за офисными кошками и очень рада такому соседству. Я была в восторге, когда я как бы, поняла, что в офисе живут кошки, что они среди нас, что они приходят и может взять, погладить что-то как-то. Ну, какая-то такая кототерапия, что ли, не знаю. Пэт-терапия или зоотерапия. Это понятие вошло в нашу жизнь после того, как ученые выяснили. Животные способны воздействовать на организм человека, улучшая не только психологическое, но и физическое состояние. 
современное компьютерное оборудование, пластиковый бокс, кошка, обвешенная сверхчувствительными датчиками и человек, поглаживающий ее. Так ученые по всему миру изучают урчание кошек. Существует версия, что урчание успокаивающе действует на нервную систему человека, особенно детей. Для ряда детей, у которых наблюдаются проблемы с двигательной системой или некоторые проблемы с умственным развитием или некоторые проблемы с общением, с коммуникабельностью, как, например, те или иные степени аутизма, то общение с животными, оно их зачастую расслабляет. Расслабляет, дает возможность раскрепоститься. И зачастую, кстати, может даже восстанавливать некоторые движения, потому что животное, оно мягкое, теплое, подвижное, оно само подталкивает, оно позволяет давать, давать себя потрогать. Общение с кошками здесь главный пункт меню. Пока пара самых любопытных котов обнюхивает посетителей на входе, остальные свысока наблюдают за всем происходящим. Когда официантки предложат кофе с печеньем, обитатели кафе непременно помогут вам. В отличие от нас, у кошек гораздо большую роль в общении играют жесты. По сути дела, у них развит не язык, слово, да, если так можно сказать, а язык тела. Если кошка расслаблена, у нее э, открыты глаза, уши стоят торчком, хвост спокоен, неважно, опущен он или приподнят, но главное, что он спокоен. Животное может подтягиваться, может спокойно двигаться. Это значит, что оно в хорошем настроении, что оно располагает к общению, что ей интересно, и главное, что она ничего не боится. Здесь кошки разных пород и окрасов. Каждая со своим характером, вкусами, привычками и образом жизни. Кто-то из них поиграет с вами. Кто-то даст погладить себя. А кто-то так и будет смотреть свысока. День начинается у них с 9 часов. Рабочий день. То есть кота девушки наши приходят. Открывают их вольеры, в которых они ночуют. Это тоже обязательное условие, чтобы они отдыхали в этих вольерах друг от друга, от гостей, от общения. А в 9 часов они выходят, помогают убираться девушкам, потом встречают гостей. Если они устают, они могут уйти в котельную там отдохнуть, залезть на наши полочки многочисленные. С точки зрения кота здесь все продумано до мелочей. Когтеточки, высокие полочки, на которых удобно прятаться, а от количества разноцветных мышей ребит в глазах. Все для кошек – это политика создателей кафе. Если доволен кот, значит, больше посетителей пройдут кототерапию. Это э, их вольера, где они проводят ночь э, где-то с, с 11 до 9 утра. Чтобы у них была возможность отдохнуть друг от друга, от гостей, поспать нормально. У каждого своя, э, свой вольер. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. В каждом вольере гамачок висит, они их очень любят. Лоточек. Водичка и еда. То, что необходимо вот ночью кушечки. Даже в мегаполисе, обитая среди людей, кошки сумели сохранить свою независимость. Как и тысячи лет назад, они делят территорию, охотятся, растят потомство и по-прежнему не особо нуждаются в человеке. Людям придется смириться. Мы никогда не превратим кошек в преданных слуг, как сделали это с собаками. Но, возможно, именно поэтому они нам так интересны и дороги.
Лучший отдых на свете.